Etinen ve Reşil Kapet. Şimdi Kapet dedik aslında. Kapet karışmasın diye. Çağırılması yani. Evet. Kapet Yönetim Kurulu olarak bugün bakanlığımıza yapmış olduğumuz ziyaretten dolayı öncelikle ben teşekkür ederim. Ülkeye mazot girişinin durdurulması ve Euro dizele geçiş yönünde yazılı bir e, talebinizi ilettiğiniz. E, bu konudaki sektörde ilgili taraf olarak e, sizlerin de bakanlığımızla paralel aynı görüşte olmanızdan dolayı ben ayrıca hem mutluluk duydum hem sizlere teşekkür ederim. E, biliyorsunuz ki e, çok uzun süredir, on yıl aşkın bir süredir yurt dışında birçok ülkede zaten mazot e, üretimi ya da ülke içerisi, ülkeler içerisindeki mazot kullanımı yasaklanmıştır araçlarda. Bizde ise e, halen daha e, mazot e, ülkede araçlarda kullanılmaktadır. E, bunun e, ortadan kaldırılması ve yüro dizele e, geçiş hem e, ülkedeki çok fazla araç sayısının e, dizel oluşu ve bunların bir kısmının halen daha bir o dizel yakıtı değil, mazot kullanması, e, egzoz emisyon e, değerleri açısından olumsuzluk e, yaratıyor. Hem bunun düzeltilmesi açısından hem de e, bu sektörün yeniden yapılandırılması açısından önemli bir adım olarak e, görürüz. E, kamuoyunda sürekli uzun zamandır tartıştığımız e, ve bizde sürekli bilgilendirme yapmaya çalıştığımız bir konu var. Enerji üreten santrallerin e, kullandıkları yakıtlar veya filtreleme sistemleriyle bacadan atılan zehirli gazların azaltılması ve dünyada kabul edilebilir sınırlar e, içerisine çekilmesi için bakanlığa geldiğim günden ilk günlerden itibaren çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bir mücadele veriyoruz ve kamuoyunda bu konuda da e, kamuoyu desteğini de yanımıza almış durumdayız. Bundan son derece mutluyuz. Ama e, bir taraftan onlarla uğraşırken diğer taraftan e, on binlerce e, aracın mazot yakarak e, ve sadece kükürt oranının e, mazotla e, euro dizel arasında kıyaslama yaptığımız zaman e, Euro dizeldeki e, kükürt oranının normal mazotta yaklaşık 100 katı fazla olduğu değerleri bilinirken e, dolayısıyla bu yakıt yakıldığında egzozdan da 100 katı kükürtün havaya salınacağı e, bilinirken bizim e, bu konuda e, tarafsız olmamız, sessiz kalmamız düşünülemez. E, bakanlar kurulunda da ee, daha önceleri bu konu e, fikir cimnesi açısından konuşulmaya, tartışılmaya başlamıştır. Her ne kadar e, çevre yasasından e, doğan e, bizim görev yetkilerimiz varsa ve bu ülkeye giren yakıtı e, izin verme yetkisi e, tek başına bakanlığımın e, olmasına rağmen böylesi bir kararı almak hükümetin ortak bir iradesini gerektirir. Niye gerektirir? Çünkü e, ilgili paydaş e, birçok kesim vardır. Örneğin Tarım Bakanlığı'nın e, kendi üzerinde hassas olduğu noktaları vardır. Maliye Bakanlığı'nla birlikte görüşerek yapmamız gereken çalışmalar vardır. Ulaştırma Bakanlığı'nı etkileyen tarafı vardır. Ekonomiyi etkileyen tarafı var. Dolayısıyla ben e, ilkesel olarak Mazotun ülkeye girişinin en kısa sürede durdurulması e, gerektiğine inanan ve savunan biri olarak e, bu kararın bakanlar kurulunda e, aceleye getirilmeden ama ötelenmeden e, iyi bir planlama yaparak e, ülke menfaatlerini ve devletin de e, çıkarları e, gözetilerek devletin zarara uğra uğratılmadan ama e, soluduğumuz havayı da daha kaliteli hale getirebilecek tedbirlerin alış, alınması ve kısa sürede alınması mümkündür. 
E, ben Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak az önce de söylediğim gibi ülkeye giren yakıtların niteliğini belirleme kriterlerine e, yetkili bir bakan olarak e, bunun öncülüğünü yapmaya e, hazırım, yapıyorum. E, bu talebinizi de e, Bakanlar Kurulu'na tekrar götüreceğim ve e, Bakanlar Kurulu'nun ortak bir çalışması olarak bu e, kararın çıkması yönünde e, çaba sarf edeceğiz. E, umarım kısa sürede de e, bu e, kamu sağlığı açısından da çok ciddi kazanımlar sağlayacak kararın e, hayata geçmesini sağlayacağız. Ben tekrar ziyaretiniz için ve e, bakanlığımın ürettiği politikalara paralel düşüncelerle bir öneriyle geldiğiniz için ben e, sizlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz.